দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যেমন আইডিসকে শুরুতে শিরোনাম ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার দপ্তর সহ ইরাক সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা তীব্র প্রতিক্রিয়া যুক্তরাষ্ট্রের এবার যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিক জাহাজে হুতিদের হামলা ইয়েমেনি ভূখণ্ডে পশ্চিমাদের হামলার করা জবাব দেয়ার হুঁশিয়ারি আইওয়া ককাসের মধ্য দিয়ে শুরু মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক তোড়জোর বড় ব্যবধানে জিতে রিপাবলিকান প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে এক ধাপে গিয়ে ট্রাম্প ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের দফতর সহ ইরাক ও সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইরান এতে কমপক্ষে চারজন নিহত হয়েছে সোমবার রাতভর দুই দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ব্যালিস্টিক মিসাইল ছড়ে ইরানের বিপ্লবী গার্ড আইআরজিসি সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে দেশগুলো থেকে তেহরান বিরোধী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং ইরবিলের কাছের একটি ভবন ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার দফতর হিসেবেও ব্যবহৃত হতো অভিযোগ তেহরানের নিহতদের বেশিরভাগই কুর্তি ওই এলাকার খুব কাছেই মার্কিন কনসুলেট তবে এই হামলায় মার্কিন কোনো সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এমনটা নিশ্চিত করেছে ওয়াশিংটন ইরান জানায় চলতি মাসেই দুদফা বোমা বিস্ফোরণ আর গেল ডিসেম্বরে পুলিশ স্টেশনে হামলার জবাব দিতে এই অভিযান মোসাদের সদর দফতর সহ ইরাক ও সিরিয়ার বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে ইরানের হামলাকে কেন্দ্র করে তোলপার চলছে এ ধরনের কার্যক্রমকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আখ্যা দিয়েছে বাগদাদ এবং কুর্দিস্তানের প্রাদেশিক সরকার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বাইডেন প্রশাসন বলছে প্রতিবেশী দেশগুলোকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে তেহরান চলতি মাসে প্রয়াত সেনা কর্মকর্তা জেনারেল কাশেম সোলাইমানির স্মরণসভায় চলে ভয়াবহ হামলা কেরমান প্রদেশের এই বিস্ফোরণে প্রাণ যায় শতাধিক মানুষের এর আগে ডিসেম্বরে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীর উপর চলে হামলা যার জন্য তেল আবিবকে দায়ী করে আসছিল তেহরান পাল্টা জবাব দিতেই মিসাইল ছোড়া হলো ইরাক ও সিরিয়ায় রয়সি প্রশাসনের দাবি কুর্দিস্তান হিসেবে পরিচিত অঞ্চলটি থেকে দীর্ঘদিন ধরেই ইরান বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল ইসরায়েল দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের একটি দফতরও ধ্বংস করা হয় হামলায় প্রাণ যায় কুর্দিস্তানের শীর্ষ ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিক পেশ্র ডিজাইর এটা স্পষ্টত সন্ত্রাসী হামলা ইরবিলের ভূমিতে এ ধরনের অমানবিক হামলা গ্রহণযোগ্য নয় তবে আমরা ভেঙে পড়িনি হামলা হয় সিরিয়ার আলোপ্যতেও স্থানীয় গণমাধ্যম জানায় অন্তত চারটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাতানে বিভিন্ন স্থানে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ইরবিলে যে হামলা চালিয়েছে ইরান তার তীব্র নিন্দা জানাই আমরা বেপর আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না ইরাক ও কুর্দিস্তানের স্থানীয় সরকারের প্রতি মার্কিন সমর্থন অব্যাহত থাকবে হামাস ইসরায়েল যুদ্ধ আর লোহিত সাগরে হুতিদের হামলার মধ্যেই সহিংসতায় জড়ালো ইরান বিশ্লেষকরা বলছেন এতে আরও সহিংস হয়ে উঠবে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি মালিকানাধীন পণ্যবাহী জাহাজটিতে এই হামলা হয় জাহাজটিতে ইস্পাত জাতীয় পণ্য পরিবহন করা হচ্ছিল আর তাতে অ্যান্টিশিপ ব্যালিস্টিক মিসাইল ছড়ে হুতি বিদ্রোহীরা বিস্ফোরণের ধাক্কায় জিব্রাল্টার ইগল নামের ওই জাহাজে আগুন ধরে যায় তবে আরোহীদের কেউ হতাহত হয়নি মালিক প্রতিষ্ঠানের দাবি যে হামলার পরেও জাহাজটি গন্তব্যের দিকেই যাচ্ছে লোহিত সাগরে মুখোমুখি হুতি ও পশ্চিমারা কোন পক্ষই একচুল ছাড় দিতে নারাজ মার্কিন ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দাবি ইয়েমেনে চালানো অভিযানের সাথে গাজা ইস্যুর যোগসূত্র নেই বরং লোহিত সাগরে স্থিতিশীলতা ফেরানোই মূল উদ্দেশ্য হুতিদের কোণঠাসা করার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছে ইয়েমেনি অন্তর্বর্তী সরকারও গাজা ইসরায়েলি আগ্রাসনের শুরু থেকেই ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠী 
লোহিত সাগরে একের পর এক পণ্যবাহী জাহাজে অভিযান চালিয়ে জানাচ্ছে সরব সমর্থন পাল্টা জবাবে দেশটির সানা সাদা হোদেইদা শহরে হুতি বিদ্রোহীদের স্থাপনায় জোরালো হামলা করছে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র তবে পশ্চিমা হামলার মুখেও পিছু হটেনি ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীটি বরং মার্কিন যুদ্ধ ও পণ্যবাহী জাহাজে ছুড়েছে মিসাইল খুব সহজে থামবে না হুতিরা স্পষ্ট বার্তা সশস্ত্র গোষ্ঠীটির পশ্চিমা যেসব দেশ ইয়েমেনকে আগ্রাসনের টার্গেট বানিয়েছে তারা সবাই শত্রু হামলার করা জবাব দেয়া হবে ইয়েমেনি ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে কেউ শান্তিতে থাকতে পারবে না উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করবে হুতি গোষ্ঠী হুঁশিয়ারি দিতে ছাড়েনি পশ্চিমারাও সাফ জানিয়েছে লোহিত সাগরের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় যে কোনো পদক্ষেপ নিতে দুবার ভাববে না তারা দাবি গাজা ইস্যু নয় বরং বাবাল মান দেবে স্থিতিশীলতা ফেরানোই মূল উদ্দেশ্য হতিদের থামতে হবে নতুবা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হব লোহিত সাগরের নিরাপত্তা নিশ্চিত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই তাদের খামখেয়ালির জন্যেই আজ বিশ্ব বাণিজ্য হুমকির মুখে প্রায় অর্ধ শতাধিক দেশ ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলটি যুদ্ধে জর্জরিত যুক্তরাষ্ট্র নতুন ভাবে কোনো সংঘাতে জড়াতে চায় না আমরা শুধু চাই লোহিত সাগরে উত্তেজনা কুমুক সেই উদ্দেশ্যেই অঞ্চলটিতে স্থিতিশীলতা ফেরাতে কাজ চলছে হুতিদের টার্গেট করে পশ্চিমাদের চালানো হামলার সাধুবাদ জানিয়েছে ইয়েমেনের অন্তর্বর্তী সরকার একে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব হিসেবেও আখ্যায়িত করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক জলসীমায় একের পর এক হামলা চালিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তুলছে হুতিরা যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন ওই রুটকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে এটা তাদের দায়িত্ব এই তৎপরতাকে সাধুবাদ জানাই লোহিত সাগরে ইসরায়েলি ও পশ্চিমা জাহাজগুলো টার্গেট হলেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে পুরো বিশ্বের বাণিজ্যে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যার সহায়তা করে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা ফেরানো সম্ভব নয় এমন মন্তব্য করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ হিল নাহিয়ান ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সাথে বৈঠকের পর এমন মন্তব্য তিনি করেছেন দ্রুতই লোহিত সাগর এলাকায় হামলা বন্ধে পশ্চিমা জোটকে হুঁশিয়ারিও দেন তিনি এদিকে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানে আবারও জোর দিয়েছেন তেহরান সফররত ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মধ্যপ্রাচ্যের টালমাটাল পরিস্থিতিতে অস্থির বিশ্ব বাণিজ্য সংঘাতের পাশাপাশি চলছে কূটনৈতিক উত্তেজনাও এ অবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দিতে ইরান সফরে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বৈঠক করেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহিল নাহিয়ানের সাথে বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে লোহিত সাগরে সংঘাত বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ইরানের প্রতি আহ্বান জানান তিনি মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা ফেরাতে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের ওপর জোর দেন ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমরা চাই দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান ফিলিস্তিনি ইস্যুতে দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থান ভারতের আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের আহ্বান জানাচ্ছি আমরা কারণ সহিংসতার মাধ্যমে এই সমাধান সম্ভব যদিও আলোচনায় মধ্যপ্রাচ্যের সংকটের জন্য পশ্চিমা দেশগুলোকে দায়ী করেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খুব জানিয়ে বলেন গাজা ইসরায়েলি হামলায় সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র তাই পশ্চিমা উদ্যোগে মধ্যপ্রাচ্যের সংকট সমাধান সম্ভব নয় যুক্তরাষ্ট্র একদিকে হাজার হাজার মানুষকে হত্যায় সহায়তা করছে অন্যদিকে যারা এই হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে তাদের বলছে শান্ত থাকতে এটা হতে পারে না তাই আমরা যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যকে সতর্ক করে বলতে চাই লোহিত সাগরে হামলা বন্ধ করতে হবে কারণ আমরাও চাই সেখানে শান্তি ফিরে আসুক এর পাশাপাশি দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা করেন দুই নেতা হাসান যমুনা নিউজ গাজায় চলমান ইসরায়েলি হামলায় চব্বিশ ঘন্টায় আরও একশো বত্রিশ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন সোমবার রাত ভর হামলা চলে গাজার উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে শরণার্থী শিবিরে অবস্থিত আবাসিক স্থাপনা স্কুল ও হাসপাতালগুলোই এর মূল লক্ষ্য ছিল এর মধ্যে রাফাই একটি বাড়িতে বিমান হামলা চালানো হলে একই পরিবারের পঁচিশ সদস্য নিহত হন ইসরায়েলি তাণ্ডবে এখন পর্যন্ত গাজায় নিহতের সংখ্যা চব্বিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে আর গাজায় নিরাপদ আর নিরবিচ্ছিন্ন ত্রাণ সরবরাহ নিশ্চিতে হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ আরও পনেরো মাস কারাদণ্ড পেলেন শান্তিতে নোবেল জয়ী ইরানের মানবাধিকার কর্মী নার্গিস মোহাম্মদি অভিযোগ কারাগারে থাকাকালীন দেশ বিরোধী নানা অপপ্রচার তিনি চালিয়েছেন বিভিন্ন অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত নার্গিস এরই মধ্যে ভোগ করেছেন বারো বছর বর্তমানে তেহরানের আলোচিত এভিন কারাগারেই তাকে রাখা হয়েছে তবে নতুন সাজায় বলা হয়েছে কারাভোগের পাশাপাশি দুই বছরের জন্য তেহরানের বাইরে রাখা হবে নার্গিসকে তাছাড়া দুই বছর দেশের বাইরেও তিনি যেতে পারবেন না সম্পৃক্ত হতে পারবেন না কোনো রাজনৈতিক বা 
সামাজিক গোষ্ঠীর সাথে এমন কি সে সময় তার মুঠোফোনও ব্যবহার করতে পারবেন না দুই হাজার একুশ সালের মার্চের পর থেকে নিয়ে পাঁচবার শাস্তি দেওয়া হলো নার্গিস মোহাম্মদিকে এ পর্যন্ত মোট তেরো বার তিনি আটক হয়েছেন কয়েক দশক ধরেই মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করছেন নার্গিস মোহাম্মদি যে কারণে বারবারই সরকারের চক্ষুশুল হতে হয়েছে ইরানের কারাগার থেকে জামিন পেল দুই নারী সাংবাদিক তবে হিজাব না পরে জনসম্মুখে আসায় মুক্তির পরেই তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দেশটির বিচারিক বিভাগ দু হাজার বাইশ সালে সঠিকভাবে হিজাব না পড়ায় নৈতিকতা পুলিশের হেফাজতে মৃত্যু হয় কুর্দি তরুণী মাহসা আমিনের এই ইস্যুতেই সংবাদ প্রকাশ করায় গ্রেফতার হন নিলুফার হামিদি এবং এলাহে মোহাম্মদি অভিযোগ ছিল মার্কিন সরকারের সাথে যোগ সাজসে তাদের সাত বছরের কারাদণ্ডও শোনানো হয় এই রায়ের বিরুদ্ধে চলমান আছে আপিল শুনানি এর মাঝেই রোববার জামিনে মুক্তি পেলেন দুই সাংবাদিক তবে কারাগার থেকে হিজাব ছাড়া বের হন তারা আর সেই ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এর ইজরে নতুন মামলা করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী বাছের প্রথম যুদ্ধে নজির বিহীন জয় পেয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার আইওয়া ককাস অর্থাৎ প্রথম প্রাইমারিতে দলটির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়ের নজির গড়লেন তিনি দ্বিতীয় তৃতীয় অবস্থানে থাকা রন ডি স্যান্টিস ও নিকে হালির মোট ভোটের চেয়েও ট্রাম্প এগিয়ে রয়েছেন এদিকে এর মধ্য দিয়েই শুরু হলো মার্কিন নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক তোড়জোর যুক্তরাষ্ট্রের আয়ু অঙ্গরাজ্যে রয়েছে বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ককাসের মধ্য দিয়ে এই অঙ্গরাজ্য থেকেই শুরু হয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ককাস হচ্ছে দেশটির নির্বাচনের প্রাথমিক ধাপ যার মাধ্যমে কে হবে দলের প্রার্থী সেই মতামত দেন সমর্থকরা সোমবার আইওয়াই রিপাবলিকান পার্টির ককাসে বাকিদের ব্যাপক ব্যবধানে হারিয়ে প্রার্থী হওয়ার পথে এক ধাপ এগিয়ে গেলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ফ্লোরিডার গভর্নর রনডি স্যান্টিস ও তৃতীয় হওয়া নিকি হ্যালি এ দুজনের মোট ভোটের চেয়েও বেশি ভোট পেয়েছেন ট্রাম্প অঙ্গরাজ্যটির রিপাবলিকান প্রার্থীর একান্ন শতাংশই তৃতীয়বারের মতো ট্রাম্পকেই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে দেখতে চান দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ডিসেন্টিস পেয়েছেন একুশ শতাংশের কিছু বেশি ভোট ভোটের ফল বলছে একের পর এক মামলা আর বিতর্কেও সাবেকে প্রেসিডেন্টের দলে জনপ্রিয়তা কমেনি উল্টো বেড়েছে আমি অনেক আগে থেকেই ট্রাম্পের সমর্থক আমার বিশ্বাস একজন রাজনীতিবিদের চেয়ে একজন ব্যবসায়ী আরও ভালো দেশ চালাতে পারবে আমি আগেই জানতাম ট্রাম্পই জিতবেন এই ককাজ শুধুই আনুষ্ঠানিকতা জরি বলছে অভিবাসন নীতিতে কঠোর হওয়ার ইঙ্গিত দেয় দলে বেড়েছে ট্রাম্পের সমর্থন অবশ্য অন্য প্রার্থীদের আশা এখনও শেষ হয়নি বাকি রাজ্যগুলোর ককাসের পরই চূড়ান্ত হবে রিপাবলিকানদের হয়ে কে লড়বেন নির্বাচনে আইওয়ার জনগণকে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ভালোবাসি এই জনসমাগম দেখে অভিভূত আমি এখনই সময় মার্কিনীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া আপনাদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ এখনো আমাদের অনেক কাজ করার বাকি দেশ জুড়ে যে পাগলামি চলছে তা বন্ধ করতে চাই আমরা আশা করি পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হয়ে দেশের জন্য কাজ করার সুযোগ পাব প্রার্থী হল লড়াই অংশ নেয়ার ঘোষণা দিয়ে বেশ আলোচনায় এসেছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিবেক রামাস্বামী প্রথম ককাসে চতুর্থ হয়ে লড়াই থেকে নাম প্রত্যাহার করে ট্রাম্পকে সমর্থন দিলেন এ ব্যবসায়ী মোস্তফা মাহমুদ চৌনা নিউজ ইউক্রেনের আর্টিলারি সিস্টেম এবং জ্বালানি ডিপোতে ব্যাপক হামলা চালানোর দাবি করেছে রাশিয়া সোমবার দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানিয়েছে মস্কোর দাবি কুপিয়ানস্ক লিমান দোনাস্ক সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ইউক্রেনের পাল্টা হামলা প্রতিহত করছে রুশ সেনারা এর পাশাপাশি দেশটির বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনীও বেশ কয়েকটি মিসাইল ও রকেট ভূপাতিত করেছে বলে জানায় মস্কো এদিকে ইউক্রেনের পাল্টা দাবি রাশার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাডার বেস স্টেশন সহ বেশ কয়েক জায়গায় হামলা চালানো হয়েছে যদিও দুপক্ষের এই পাল্টা পাল্টি দাবি নিয়ে কেউই কোনো মন্তব্য করেনি রণক্ষেত্রে লড়াইয়ের পাশাপাশি নিয়মিত বিরতিতে রুশ ভূখণ্ডেও হামলা অব্যাহত রেখেছে ইউক্রেন মঙ্গলবার সকালে রাশার দক্ষিণ পশ্চিমের শহর ভোরনেজে ইউক্রেনের ড্রোন আঘাত এনেছে এবং ভিডিওতে দেখা যায় একটি বহুতল ভবনের ড্রোনের আঘাতে আগুন ধরে যায় এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও একটি ভবনের শহর কর্তৃপক্ষ জানালো যে দুই ভবনের মোট পঁয়ত্রিশটি অ্যাপার্টমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এসব হামলায় এক শিশু আহত হয়েছে এদিকে মস্কোর দাবি তাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী অন্তত পাঁচটি ইউক্রেনীয় ড্রোন ভূপাতিত করেছে এছাড়া বেলগোড়দ অঞ্চলে ইউক্রেন থেকে ছোড়া আরও চারটি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে জান্তাবাহিনীর কাছ থেকে মিয়ানমারের 
রাখাইন অঞ্চলের একটি শহর দখলে নিল স্বাধীনতাকামী একটি সশস্ত্র সংগঠন বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তবর্তী শহরটি কৌশলগতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ পালেতাওয়া নামের এই বন্দর নগরীতে বেশ কিছুদিন ধরেই লড়াই চলছিল বিদ্রোহী ও সেনা সদস্যদের এবং সোমবারই এর নিয়ন্ত্রণ নেয় আরাকান আর্মি প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যের জন্য এই শহরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গেল বছরের অক্টোবর থেকে দেশটির বিভিন্ন প্রান্তে জান্তা প্রশাসনের সাথে বিদ্রোহীদের লড়াই চলছে এর মধ্যে বেশ কিছু অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে মিয়ানমারের সেনাশাসিত সরকার গেল সপ্তাহেই চীনের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় বিদ্রোহীদের সাথে অস্ত্র বিরতিতে সম্মত হয় জান্তা লাভার উদ্গিরণ কমলেও এখনো বিপদ কাটেনি আইসল্যান্ডের গ্রিন দফিকে সোমবারের তুলনায় অনেকটাই কম ঝিমিয়ে পড়েছে আগ্নেয়গিরি তবে যে কোনো সময় আবার জেগে উঠতে পারে তৈরি হতে পারে একাধিক ফাটল জ্বালা মুখে এখনও উজ্জ্বল লাভা দেখা যাচ্ছে এবং কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে গিরি সহ আশপাশের এলাকা যেদিকে চোখ যায় শুধুই ধ্বংসযোগ্য বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়া ছাই আর কাদায় জানান দিচ্ছে কতটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল গৃন্দাবিকের আগ্নেয়গিরি বিশাল শহরের বড় একটি অংশই এখন লাভার নিচ ভয়াবহ এই অগ্নুৎপাতে কোনো হতাহত না হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু অবকাঠামো এবং স্থাপনা লাভা এবং ছাইয়ের নিচে চাপা পড়েছে রাস্তা আবাসিক বাড়িঘর শহরে বেশ ক্ষতি হয়েছে রাস্তা পড়েছে পুরোপুরি পুড়ে গেছে তিনটে বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও কয়েকটি আমি টিভিতে অগ্নুৎপাতের লাইভ খবর দেখছিলাম হঠাৎ দেখি আমার বাড়িতে আগুনে পড়ছে খুব অসহায় লাগছিল রোববার শুরু হওয়া উদ্গিরণ শহর রক্ষা বাঁধ এড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে লোকালয়ে মঙ্গলবার সকাল থেকে অগ্নুৎপাত অনেকটাই কমে আসলেও কর্তৃপক্ষ বলছে এখনও শঙ্কামুক্ত নয় পরিস্থিতি যে কোনো সময় আবারও হতে পারে লাভা উদ্গিরণ বিপদ কেটে গেছে তা এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না মূল জ্বালামুখ এখনো বন্ধ হয়নি যে কোনো সময় আবার উদ্গিরণ শুরু হতে পারে অঞ্চলটিতে মানুষ নেই তাই হতাহতের সংখ্যা নেই কিন্তু অনেক বাড়িঘর পুড়ে যাবে দুটি টেকটনিক প্লেট বিপরীত দিকে চলছে আইসল্যান্ডে যে কারণে প্রায়শই সেখানে অনুভূত হয় ভূকম্পন আর লাগাতার এসব ভূমিকম্পের কারণেই এত ঘন ঘন জেগে ওঠে ওই অঞ্চলের আগ্নেয়গিরিগুলো রোববারও এমনই এক ভূমি তাইওয়ানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করছে নাউরু সোমবার এই ঘোষণা দেয় দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশটি জানানো হয় তাইওয়ানকে আর আলাদা কোনো দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেবে না নাউরু বরং চীনের অংশ হিসেবেই অঞ্চলটিকে দেখা হবে তাইওয়ানের সাথে কোনো আনুষ্ঠানিক সম্পর্কেও তারা জড়াবে না নাউরুর এই অবস্থানের বদলের পর পাল্টা পদক্ষেপেরও ঘোষণা দেয় তাইওয়ান জাতীয় মর্যাদা রক্ষায় নাউরুর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের ইতি টানা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে গেল তেরো জানুয়ারি তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মার্কিন পন্থী প্রার্থী জয় পাওয়ার পর থেকে উত্তেজনা চলছে চীন আর তাইওয়ানের মধ্যে তাইওয়ানের স্বাধীনতা একটি অবাস্তব ধারণা বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই ঘন কুয়াশায় ভারত জুড়ে টানা তৃতীয় দিনের মতো বিপর্যস্ত বিমান চলাচল মঙ্গলবার দেশটিতে একশো ষাটটির বেশি ফ্লাইট চলাচল বাতিল অথবা দেরিতে ছেড়েছে আর কর্তৃপক্ষ জানায় রাজধানী নয়াদিল্লির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একশো আটাশটি ফ্লাইট ব্যাহত হয়েছে এর মধ্যে তেত্রিশটি ফ্লাইট বাতিল হচ্ছে বাকিগুলো নির্দিষ্ট সময়ের পরে ছেড়েছে এছাড়া ঘন কুয়াশার কারণেও ভারতে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে বেশিরভাগ ট্রেনের শিডিউল অনুযায়ী ছাড়েনি এর ফলে রেল স্টেশনে এই তীব্র শীতে সময় কাটাতে হচ্ছে যাত্রীদের কয়েকদিন ধরেই ব্যাপক শীতে বিপর্যস্ত ভারত গত সোমবারও তাপমাত্রা ছিল তিন দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস জার্মানিতে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে কৃষক বিক্ষোভ কার্যত অচল রাজধানী বার্লিন সহ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু শহর কৃষিপণ্যের ভর্তুকি কমানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসা পর্যন্ত সড়ক অবরোধের কঠোর হুঁশারি দেয়া হয়েছে এমনকি সরকারের পদত্যাগের দাবিও তুলছেন অনেকে আর উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্তে অনড় প্রশাসন যতদূর চোখ যায় সড়ক জুড়ে কেবল ট্রাক্টরের সারি ব্যতিক্রমী আন্দোলনের স্থবির জার্মানির রাজধানী বার্লিন মূলত সরকারের কৃষিখাতে ভর্তুকি কমানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশ জুড়ে বিক্ষোভে নেমেছেন দেশটির কৃষকেরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজধানীতে জমায়েত হয়ে রাজপথে গড়ে তুলেছেন বিশাল অবরোধ দাবি নিশ্চিত করতে হবে কৃষিখাতের ভর্তুকি এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য বাতিল করতে হবে কৃষিপণ্যের উপর উচ্চ করারোপের পরিকল্পনা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকার হুঁশিয়ারিও তাদের
আমাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে কৃষি খাতে ভর্তুকি দিতে হবে পণ্যের ন্যায্যমূল্য চাই আমরা সরকার সীমা ছাড়িয়ে গেছে আর মেনে নেওয়া হবে না তারা যদি ট্যাক্স বাড়ানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসে আমরাও রাস্তা থেকে ট্রাক্টর সরাব না কৃষকদের তীব্র আন্দোলনের মাঝেও ভর্তুকি না বাড়ানো এবং কর আরোপের বিষয়ে অনর সরকার বরং এই বিক্ষোভের উস্কানি দাতা হিসেবে দায়ী করছে বিরোধীদের করোনা মহামারীকালে কৃষি খাতে ভর্তুকি বাড়ানো এবং ভ্যাট কমানোর সিদ্ধান্ত নেয় সরকার এখনই কৃষিকাজে ব্যবহৃত ডিজেলের উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নেওয়া হবে না আগামী কয়েক বছরে ধাপে ধাপে এটা কার্যকর করবে সরকার সরকারের পক্ষ থেকে আরও সহায়তার আশ্বাস আজ আমি দিতে পারছি না এক সপ্তাহব্যাপী আন্দোলনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দশ হাজারের বেশি কৃষক পাঁচ হাজার ট্রাক্টর দু হাজার ট্রাক নিয়ে যোগ দিয়েছেন বার্লিনের বিক্ষোভে মীর মুশফিকা হাসান যমুনা নিউজ এই ছিল যমুনা আইডেসকে সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ